ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ വൈസ് റിവിഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോ ചാപ്റ്ററും സമ്മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകും എന്നിട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ വന്നതും വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതും കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ഫൈവിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് യൂണിറ്റ് ഫൈവ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഷെയ്ഡ് അതാണ് നമുക്ക് തേർഡ് ടേമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് എല്ലാ ടേമിനും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ തേർഡ് ടേമാണ് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഷെയ്ഡ് എന്ന യൂണിറ്റിൽ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ദ ലോൺലി ചൈൽഡ് ആൻഡ് ദ പപ്പി പിന്നെ ഡാഡി ഫെല്ലി ഇൻ ടു ദ പോൺ ദ ബോയ് ആൻഡ് ദ ബലൂണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഏതാണ് ദ ലോൺലി ചൈൽഡ് ആൻഡ് ദ പപ്പി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ലോൺലിനെസ് ഓഫ് എ ചൈൽഡ് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഏകാതതയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് എന്താ ദ ലോൺലി ചൈൽഡ് ആൻഡ് ദ പപ്പി ഏകനായ കുട്ടിയും നായ്ക്കുട്ടിയും അതിൻ്റെ ഹെഡിങ്ങിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു കുട്ടി ഇന്ത്യയുടെ ലോൺലിനെസ് ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ലോൺലിനെസ് ഓഫ് എ ചൈൽഡ് ഹിസ് പാരൻസ് ഡു നോട്ട് ഹലോ ഹിം ടു പ്ലേ വിത്ത് അതേഴ്സ് ഹിസ് പാരൻസ് ഡു നോട്ട് ഹലോ ഹിം ടു പ്ലേ വിത്ത് അതേഴ്സ് അവൻ്റെ പാരൻസ് മറ്റുള്ളവരുമായി കളിക്കാൻ അവനെ അനുവദിക്കുന്നില്ല വൺ ഡേ ഹി ഫൈൻസ് എ ലോൺലി സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗ് ഒരു ദിവസം അവൻ എന്ത് കാണുകയാണ് ഒരു ഏകനായ തെരുവ് നായ്ക്കുട്ടിയെ കാണുകയാണ് വൺ ഡേ ഹി ഫൈൻസ് എ ലോൺലി സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗ് ഹി ടച്ചസ് ദ ഡോഗ് ജെൻലി ആൻഡ് ഗ്യൂസ് സം ബിസ്ക്കറ്റ്സ് അവൻ എന്ത് ചെയ്യണം അവൻ അതിന് മെല്ലെ തലോടി എന്നിട്ട് അതിന് ബിസ്ക്കറ്റ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഹി ടച്ചസ് ദ ദ ഡോഗ് ജെൻലി ആൻഡ് ഗിവ് സാം ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ഈ കൺസിഡേഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഹിസ് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ടേക്സ് ഇറ്റ് ഹോം ഹി കൺസിഡേഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഹിസ് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ടേക്സ് ഇറ്റ് ഹോം അതിനെന്താണ് നല്ലൊരു സുഹൃത്തായിട്ട് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് കരുതി വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണ് ബാറ്റ് ഈസ് മദർ ഹാസ്ക് ഹിം ടു ത്രോ ഇറ്റ് പക്ഷെ അമ്മ സമ്മതിച്ചോ ഇല്ല അമ്മ അതിനെ വെളിയിൽ കളയാൻ പറയുകയാണ് ദ ബോയ് ബിക്കം സാഡ് അപ്പോൾ ആ കുട്ടി സങ്കടപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അതാണ് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ലോൺലിസ് ഓഫ് എ ചൈൽഡ് ഹിസ് പാരൻസ് ഡു നോട്ട് ഹലോ ഹിം ടു പ്ലേ വിത്ത് അതേഴ്സ് വൺ ഡേ ഹി ഫൈൻസ് എ ലോൺലി സ്ട്രീറ്റ് ലോക്ക് ഹി ടച്ചസ് ദ ഡോഗ് ജെൻലി ആൻഡ് ഗീവ് സം ബിസ്ക്കറ്റ്സ് He considered it uh, as his best friend and takes it home, but his mother asked him to throw it out. The boy becomes sad. That's why this chapter is a summary. Now, let's get a little bit of questions. The boy was extremely sad when he had to leave the puppy forever. He expressed his feelings in his diary that night. What would be he write? പട്ടിക്കുട്ടിയെ എന്നേക്കുമായി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ആ ആൺകുട്ടി ഏറെ ദുഃഖിതനായി അന്ന് രാത്രി അവൻ എന്തായിരിക്കും തോട്ട്സ് അവന് ഡയറി എന്തായിരിക്കും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡയറി എഴുതണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം നമ്മൾ ഡേറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഡേയും എഴുതണം നമുക്കിവിടെ ട്വൻറ്റി ടെൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീന്ന് എഴുതാം തേഴ്സ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ നമുക്ക് ഡേയും എഴുതാം ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ ഡേറ്റ് എഴുതുക പിന്നെ ഡേ എഴുതുക എന്നിട്ട് അന്നത്തെ ഫീലിങ്സ് എഴുതുക ഹൗ ഹാപ്പി ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ഐ വാസ് വെൻ ദ പപ്പി വാസ് വിത്ത് മീ ഹൗ ഹാപ്പി ഐ വാസ് വെൻ ദ പപ്പി വാസ് വിത്ത് മീ ആ പപ്പി എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ എന്തൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു ലവ് ഡി ഹിം വെരി മച്ച് അവനെ ഞാൻ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ചു വാണ്ട് ടു കീപ്പ് ഹിം ഹാസ് മൈ പെറ്റ് വാണ്ട് ടു കീപ്പ് ഹിം ഹാസ് മൈ പെറ്റ് എൻ്റെ പെറ്റിനെ പോലെ സൂക്ഷിക്കാമെന്ന് കരുതാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഹി വാസ് എ ക്യൂട്ട് പപ്പി നല്ലൊരു മനോഹരമായ പപ്പിയായിരുന്നു വി കുഡ് പ്ലേ ടുഗദർ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് കളിക്കാമായിരുന്നു ഹി വുഡ് ഓൾവേസ് ഫോളോ മീ ഹി വുഡ് ഓൾവേസ് ഫോളോ മീ അവൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ നടക്കും ബട്ട് മമ്മി ആസ്ക് മീ ടു ത്രോ ഹിം ഔട്ട് പക്ഷേ അമ്മ പറഞ്ഞു അവനെ വലിച്ചെറിയാൻ ഹോ വാട്ട് ഹെൽ സ്കാൻ നൈറ്റ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൈ പുവർ പപ്പി എൻ്റെ പാവ പപ്പി ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് വായിച്ച് നോക്കാം തേ
ഓ വാട്ട് എൽസ് കാൻ ഐ ഡു ഓ മൈ പുവർ പപ്പി ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം അടുത്ത ചാപ്റ്ററിന് ദ ബോയ് എൻ്റെ ദ ബലൂണ് ദ ബോയ് എൻ്റെ ദ ബലൂണ് ബോയും ബലൂണും അല്ലേ ബാലനും ഒരു കുട്ടിയും ബലൂണും ഇത് ആര് എഴുതിയതാണ് ആൽമണ്ട് ലെമോറിസ് എഴുതിയതാണ് ദ റെഡ് ബലൂൺ ഓക്കെ ദ റെഡ് ബലൂൺ എന്ന ചിത്രത്തെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രീൻ പ്ലേ ആണ് ദ ബോയ് എൻ്റെ ദ ബലൂൺ അപ്പോൾ ഒരു ബലൂണിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ദേ ആർ എയ്റ്റ് സീൻസ് ഇൻ ദ സ്ക്രീൻ പ്ലേ ഈ സ്ക്രീൻ പ്ലേയിൽ എയ്റ്റ് സീൻസ് ആണുള്ളത് നമുക്ക് ഓരോ സീൻസും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സീൻ വി ക്യാൻ സി സെവൻ ഇയേഴ്സ് ബോയ് വോക്കിംഗ് ഇൻ ദ സ്ട്രീറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യ രംഗത്ത് എന്താ കാണുന്നത് ഏഴ് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി സ്ട്രീറ്റിലൂടെ നടന്നു പോവുകയാണ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സീൻ വി ക്യാൻ സി സെവൻ ഇയേഴ്സ് ബോയ് വോക്കിംഗ് ഇൻ ദ സ്ട്രീറ്റ് ഹി ഫൈൻസ് എ ബലൂൺ ഹോൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ പോസ്റ്റ് അവൻ എന്താ കാണുന്നത് പോസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ബലൂൺ കാണുകയാണ് അതാണ് ആദ്യത്തെ സീനും ഹി ക്ലൈംസ് ദ പോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടെക്സ് ദ ബലൂൺസ് ഫ്രം ഹിം അപ്പം അവൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് അവൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ബലൂൺ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സീൻ അവിടെ കഴിഞ്ഞ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് സീനിൽ വന്നത് ആ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സീൻ വി ക്യാൻ സി എ സെവൻ ഇയേഴ്സ് ബോയ് വോക്കിംഗ് ഇൻ ദ സ്ട്രീറ്റ് ഹി ഫൈൻസ് എ ബലൂൺ ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ പോസ്റ്റ് ഹി ക്ലൈംസ് ദ പോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടേക്സ് ദ ബലൂൺ ഫ്രം ദ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് സീൻ ദ ബോയ് വെയ്റ്റ്സ് അറ്റ് ദ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് വിത്ത് ദ ബലൂണും പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ രണ്ടാമത്തെ രംഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ് ബലൂണുമായിട്ട് അവൻ അങ്ങനെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് ദ കണ്ടക്ടർ ഡ്രസ് നോട്ട് ഹലോ ഹിം ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ ബസ് കണ്ടക്ടർ അത് ബസ്സിനുള്ളിലേക്ക് കയറ്റാൻ അനുവദിച്ചോ ഇല്ല ദ കണ്ടക്ടർ ഡസ് നോട്ട് ഹലോ ദ കണ്ടക്ടർ ഡസ് നോട്ട് ഹലോ ഹിം ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ ബസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ബലൂൺ ഹിൻ ഹെസ് ഹാൻഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സമ്മതിക്കാതിരുന്നത് ആ അവൻ്റെ കയ്യിൽ ബലൂൺ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അയാൾ ബസ്സിനുള്ളിലേക്ക് കയറാൻ അനുവദിച്ചില്ല അപ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു സോ ദ ബോയ് ഹാസ് ടു വോക്ക് ഓൾ ദി വേ ടു സ്കൂൾ ആൻഡ് റീച്ചസ് ദ സ്കൂൾ അപ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ അവൻ സ്കൂളിൽ എന്താക്കി ആ നടന്നു അല്ലേ സ്കൂളിൽ എത്താനുള്ള വഴിയിലൂടെ അങ്ങനെ നടന്നു അങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡ് സീൻ അവിടെ അവസാനിക്കാണ് ഇൻ ദ തേർഡ് സീൻ ദ ബോയ് ഗീവ്സ് ദ ബലൂൺ ടു ദ സ്വീപ്പർ ആൻഡ് ഹാസ്ക് ഹിം ടു ഹോൾഡ് ഇറ്റ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ സീനിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ആ ആ സ്കൂളിലെ സ്വീപ്പറിന് ബലൂണ് നൽകിയിട്ട് പറയാണ് ആ അതൊന്ന് ഹോൾഡ് ഇറ്റ് അതൊന്ന് പിടിക്കണം ക്ലാസ് കഴിയുന്നവരെ അത് പിടിക്കണം എന്ന് പറയാണ് He, his teacher ടീച്ചർ വാച്ചസ് ഓൾ ദീസ് ഇതൊക്കെ ആര് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ ടീച്ചർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടോ നോട്ട്സ് ഡൗൺ സംതിങ് ഇൻ ഹിസ് നോട്ട് ബുക്ക് നോട്ട് ബുക്കിൽ എന്തൊക്കെയോ കുത്തിക്കുറിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എന്തൊക്കെയോ ജോട്ട് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് ഡൗൺ ആണ് അതിന് വേറൊരു പേരാണ് ജോട്ട് ഡൗൺ കുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ദെൻ ദ ബോയ് ഗോസ് ടു ഹിസ് ക്ലാസ് റൂം അവൻ അവൻ്റെ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് അങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഇൻ ദ ഫോർത്ത് ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് സീൻ ഇനി നാലും അഞ്ചും സീനിൽ എന്താണ് ദ ബോയ് കോട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സ്കൂൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ഹി ആസ്ക് ഫ്യൂ അഡൾട്സ് ടു ഹോൾഡ് ദിയർ അംബ്രല ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ റെഡ് ബലൂൺ ടു കീപ്പ് ഇറ്റ് ഫ്രം ഗെറ്റിംഗ് വെറ്റ് ദ റൈന അവന് കുറച്ച് മുതിർന്ന ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് ആ ബലൂൺ നനയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു കുട പിടിക്കാമെന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ബലൂൺ നനയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുട പിടിക്കാമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അംബ്രല ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ റെഡ് ബലൂൺ ടു കീപ്പ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ് ഫ്രം ഗെറ്റിംഗ് വെറ്റ് ഫ്രം ദ റെയിൻ റെയിൻ നനയുന്നതിന് വേണ്ടി നനയാതിരിക്കാൻ ഒരു കുട പിടിക്കാമെന്നോ അഡൾട്സിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് ഹിന്ദ സിക്സ്ത് സീൻ എന്താണ് ദ ബോയ് റീച്ചസ് ദ സ്കൂൾ അങ്ങനെ ആ കുട്ടി എവിടെയാണ് വീട്ടിൽ എത്താണ് റീച്ചസ് ഹോം ഹിസ് മദർ ഡസിൻ ലൈക്ക് ദ ബലൂൺ അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായ അമ്മ ക്ക് ബലൂൺ കൊണ്ടുവന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഷി ത്രോസ് ഔട്ട് ദ ബലൂൺ ബലൂൺ എന്താക്കാണ് വലിച്ചെറിയാണ് ഹി ത്രോസ് ഔട്ട് ദ ബലൂൺ ദ ബലൂൺ ഡസ് നോട്ട് വാണ്ട് ടു ലീവ്
നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് പരിചയപ്പെടാം ദ മദർ ഡസ് നോട്ട് അലോ ദ ബോയ് ടു കീപ് ദ ബലൂൺ ഇൻസൈഡ് ദ ഹൗസ് അമ്മ അവനെ വീട്ടിനുള്ളിൽ ബലൂൺ സൂക്ഷിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല ഷി ടേക്സ് ദ ബലൂൺ ആൻഡ് ത്രോട്ട്സ് ഇസ് ഔട്ട് പിന്നെ ബലൂൺ എടുത്തു എന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് എറിയുന്നു ദ ബോയ് മൈറ്റ് ഹാവ് പ്രൊട്ടസ്റ്റഡ് ബോയ് ആ വേണ്ട വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ ലൈക്ക്ലി കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദം അപ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള കോൺവെർസേഷൻ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അമ്മ എന്താ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക വേർ ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ദിസ് ബലൂൺ ഫ്രം നിനക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഈ ബലൂൺ കിട്ടിയത് ബോയ് ഐ വോട്ട് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ സ്ട്രീറ്റ് എനിക്കിത് സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് മദർ വൈ ഡിഡ് യു ബ്രിങ് ഇറ്റ് ഇൻ നീ എന്തിനാ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് ബോയ് ഐ വാണ്ട് ടു പ്ലേ വിത്ത് ഇറ്റ് എനിക്ക് ഇതുകൊണ്ട് കളിക്കണം മദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ടോയ് ത്രോ ഇറ്റ് അവേ അതൊരു കളിപ്പാട്ടമല്ല നീ അത് വലിച്ചറ വലിച്ചറോ ബോയ് പ്ലീസ് മോം ലക്ഷ്മി കീപ്പ് ഇറ്റ് എന്താ മമ്മി ഞാനത് എടുത്തോട്ടെ നോ 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 യു കാണ്ട് ആ പറ്റില്ല പറ്റില്ല ബോയ് ഇറ്റ് ഈസ് എ നൈസ് ബലൂൺ ഈസ് ഇൻഡ് ഇറ്റ് മാം ആ ഇത് നല്ലൊരു ബലൂൺ അല്ലേ അമ്മേ മത നൈസ് നല്ലതോ ത്രോ ഇറ്റ് ഔട്ട് വലിച്ചെറിയൂ ഐസേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വലിച്ചെറിയാൻ ബോയ് യു ആർ വെരി ഹാഷ് മോ നിങ്ങളൊരു ഭയങ്കര പരുക്ക സ്വഭാവമാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ അതൊരു കോൺവെർസേഷനാണ് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം വേ ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ദിസ് ബലൂൺ ഫ്രം ഐ ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ സ്ട്രീറ്റ് വൈ ഡിഡ് യു ബ്രിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ഐ വാണ്ട് ടു പ്ലേ വിത്ത് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ടോ ത്രോ ഇറ്റ് ഔട്ട് പ്ലീസ് മോം ലെറ്റ് മീ കീപ്പ് ഇറ്റ് നോ നോ യു കാണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ നൈസ് ബലൂൺ ഇസ് ഇൻ ഇറ്റ് മോം നൈസ് ത്രോ ഇറ്റ് ഔട്ട് ഐ സേ യു ആർ വെരി ഹാഷ് മോം ഇത്രയാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം യു ഹാവ് റെഡ് ദ സ്ക്രീൻ പ്ലേ ദ ബോയ് ആൻഡ് ദ ബലൂൺ ദ ബസ് കണ്ടക്ടർ ഡിഡ് നോട്ട് അലോ ദ ബോയ് വിത്ത് ദ ബലൂൺ ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ബസ് ഹി വാസ് ഡീപ്ലി ഹേർട്ട് ബൈ ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ വാട്ട് വുഡ് ബി ദ തോട്ട്സ് ഓഫ് ദ ബോയ് അപ്പോൾ ബസ് കണ്ടക്ടർ ബസ്സിൽ ഈ ബലൂണും കൊണ്ട് കയറാൻ അനുവദിച്ചില്ല അപ്പോൾ അവനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായി അയാളുടെ ആ കണ്ടക്ടർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അവനെ വല്ലാണ്ട് വേദനിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അവൻ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും തോട്ട്സ് ചെയ്തിട്ട് അവൻ്റെ ചിന്തകൾ എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ദ കണ്ടക്ടർ ഗുഡ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മീ ഈ കണ്ടക്ടർക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായില്ല ഹി വാസ് വെരി അൺകൈൻഡ് ടു മീ എന്നോട് വളരെ നിർദാക്ഷിണ്യത്തോടെയാണ് പെരുമാറിയത് എന്നോട് ഒരു ദയയും കാണിച്ചില്ല ഐ വാസ് വെരി സാഡ് ഞാൻ ഭയങ്കര ദുഃഖത്തിലാണ് ഹി ഗുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ഹലോട്ട് മീ ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ ബസ് വിത്ത് മൈ ബലൂൺ അയാൾക്ക് എന്നെയും കൂടി എന്നെയും എൻ്റെ ബലൂണിനെയും ആ ബസ്സിനകത്ത് കയറ്റാമായിരുന്നു ബട്ട് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് പക്ഷേ അയാൾ അത് ചെയ്തില്ല ഇ ഡിഡ് ഇൻ നോ ഹൗ മച്ച് ദ ബലൂൺ ഈസ് ഡിയർ ടു മീ അയാൾക്കറിയില്ലല്ലോ ഈ ബലൂൺ എത്ര പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹോളി ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മൈ എനിക്ക് ആകെ ഉള്ള ഒരു സുഹൃത്താണിത് ഇ വാസ് നോട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി ടുവേർഡ്സ് മീ അയാൾ എന്നോട് ആ വലിയ സൗഹൃദത്തിലൊന്നും അല്ലായിരുന്നു ഇഫ് ഐ വേർ ഇൻ ഹിസ് പ്ലേസ് ഞാൻ അയാളുടെ സ്ഥാനത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ഐ വു നെവർ ബിഹേവ് ലൈക്ക് ദിസ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയൊന്നും പെരുമാറില്ല ഓ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട് ഐ കാൻ ലെറ്റ് യു ഗോ എൻ്റെ ഡിയർ ഫ്രണ്ട് നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല എൻ്റെ ഡിയർ ഫ്രണ്ട് എനിക്ക് നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ തോട്ട്സ് ഓഫ് ദ ബോയ് ഒന്നും കൂടി വായിക്കാം ദ കണ്ടക്ടർ കുഡ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മീ ഹി വാസ് വെരി ഹൺകൈൻഡ് ടു മീ ഐ വാസ് വെരി സാഡ് ഹി കുഡ് ഹാവ് അലോട്ട് മീ ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ ബസ് വിത്ത് മൈ ബലൂൺ ബട്ട് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ഹി ഡി ഡിഡ് നോ ഹൗ മച്ച് ദ ബലൂൺ ഈസ് ഡിയർ ടു മീ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഓൺലി ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മൈൻ ഹി വാ ഹി വാസ് നോട്ട് friendly towards me if i were in his place i would never behave like this oh my dear friend i can't let you go ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ഒരു ലെറ്ററാണ് ദ ബോയ് ഫീൽസ് ഡീപ്ലി ഹേർട്ട് ബൈ ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഹിസ് മദർ ഹാൻഡ് ദ കണ്ടക്ടർ ടുവേഡ്സ് ദ ബലൂൺ അപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായി അവൻ്റെ അമ്മയുടെ സ്വഭാവം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കണ്ടക്ടർ സ്വഭാവം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഹി എക്സ്പ്രസസ് ഹിസ് ഫീലിങ്സ് ഇൻ എ ലെറ്റർ അഡ്രസ് ടു ടു ഹിസ് ഫ്രണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സങ്കടമൊക്കെ ആരോടെങ്കിലും പറയണ്ടേ അപ്പോൾ അവനൊരു
എത്ര കാലായി നീ എന്നെ കണ്ടിട്ട് എത്ര കാലായി നീ എന്നെ പറ്റി അറിഞ്ഞിട്ട് ഹൈ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോങ് ടൈം സിൻസ് ഹൈ ഹാവ് ഹിയർഡ് എനിത്തിങ് ഫ്രം യു നിൻ്റെ നിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് എത്ര കാലായി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോങ് ടൈം സിൻസ് ഹൈ ഹാവ് ഹിയർഡ് എനിത്തിങ് ഫ്രം യു ഹോപ്പ് യു ആർ ഫൈൻ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്ന ഐ എം ഡൂയിങ് വെൽ ഇൻ യുവർ സ്റ്റഡീസ് നീ പഠിത്തത്തിലൊക്കെ ഉഷാറാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഹൗ ഈസ് യുവർ ബദർ ജോൺ നിൻ്റെ ബ്രദർ എങ്ങനെ ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ലെറ്റർ ടു ഷെയർ സം ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ദാറ്റ് ഹൈ ഫേസ് ഞാൻ ഈ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനാണ് യോ നോ ദാറ്റ് ഐ ആം ഹലോൺ ഹിയർ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാണ് നോ ബഡി ഈസ് റെഡി ടു പ്ലേ വിത്ത് മീ ആരും എൻ്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല മൈ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് കാൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മീ എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റിനൊന്നും എന്നെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഐ ആം അലോൺ അറ്റ് ഹോം വീട്ടിലെത്തിയാലും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഭാഗ്യവശാൽ ഐ ഗോട്ട് എ റെഡ് ബലൂൺ ആസ് എ മൈ ഫ്രണ്ട് എനിക്കൊരു റെഡ് ബലൂൺ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് കിട്ടി ഐ ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഹോൺ മൈ വേ ടു സ്കൂൾ ഞാൻ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കാണ് എനിക്കത് കിട്ടിയത് ഈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മീ വെരി വെൽ ആ ബലൂൺ എന്നെ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കും എന്നെ പറ്റി എല്ലാം അറിയാം ബട്ട് നോ ബഡി ഈസ് റെഡി ടു ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ ആരും അവനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല ദ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ദ ബസ് ബ്ലോക്ക്ഡ് മീ വെൻ ഹൈ ട്രൈ ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ ബസ് വിത്തിറ്റ് ഞാൻ ആ റെഡ് ബലൂണുമായിട്ട് ബസ് കയറിയാൽ കയറാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ആ കണ്ടക്ടർ എന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു മൈ മദർ ഓൾസോ ഡിഡ് ഇൻ ഹലോ മീ ടു ടേക്ക് എ ബലൂൺ ഇൻ ടു ദ ഹൗസ് എൻ്റെ അമ്മയും എന്നെ ബലൂണ് വീട്ടിലേക്ക് കയറ്റാൻ സമ്മതിച്ചില്ല ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഡീൽ വിത്ത് ദിസ് പ്രോബ്ലം ഈ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യും റിയലി ഐ ഡോ നോ ഐ ഹോപ്പ് യു ക്യാൻ സജസ്റ്റ് എ സൊല്യൂഷൻ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കൺവേ മൈ റിഗാർഡ്സ് ടു യുവർ മദർ ബ്രദർ ഫാദർ ആൻഡ് മദർ റിപ്ലൈസ് എൻ്റെ റിഗാർഡ്സ് എല്ലാവരെയും നീ അറിയിക്കുക റിപ്ലൈ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണേ വിത്ത് ലൗ സൈൻ നെയ്മ് ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ലെറ്ററിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും മറക്കരുത് നമ്മുടെ പ്ലേസ് എഴുതാൻ മറക്കരുത് ഡേറ്റ് എഴുതാൻ മറക്കരുത് സെല്യൂട്ടേഷൻ എഴുതാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ കുറച്ചൊരു സുഖവിവര വേർഡ്സ് അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോങ് ടൈം സിൻസ് ഐ ഹൈ ഹാവ് ഹിയർഡ് എനിത്തിങ് ഫ്രം യു അതൊക്കെ നമുക്ക് ലെറ്ററിൽ എല്ലാവരെ ലെറ്ററിലും നമുക്ക് എഴുതാം എത്ര കാലമായി നിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മലയാളത്തെ പറയുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ലോങ് ടൈം സിൻസ് ഐ ഹാവ് ഹിയർഡ് എനിത്തിങ് ഫ്രം യു അതൊക്കെ ഏത് ലെറ്ററിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഫ്രണ്ട്ലി ലെറ്ററിലൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഹോപ്പ് യു ആർ ഫൈൻ ആൻഡ് ഡൂയിങ് വെൽ യു ആർ സ്റ്റഡീസ് അതും നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ആ കൺക്ലൂഷൻ കൺവേ മൈ റിഗാസ് ടു അതേപോലെ വിത്ത് ലൗ അതൊക്കെ കൺക്ലൂഷൻ വേണം എന്നിട്ട് ഒരു പേര് എഴുതണം ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തത് ദ ലോൺലി ആൻഡ് ചൈൽഡ് ആൻഡ് പപ്പീൻ്റെ സമ്മറി നമ്മൾ നോക്കി അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഡയറി നമ്മൾ ഡയറി റൈറ്റിംഗ് നമ്മൾ നോക്കി അതേപോലെ ബോയ് ആൻഡ് ബലൂണിൻ്റെ സമ്മറി നോക്കി പിന്നെന്താണ് പിന്നെ നമ്മളൊരു കോൺവേഴ്സേഷനും തോട്ട്സും അതേപോലെ ഒരു ലെറ്ററുമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച അഞ്ച് ആക്ടിവിറ്റീസും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തു ഇനി തുടർന്നുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ റിവിഷൻ സീരീസ് ഇടാം ഓക്കെ താങ്ക് യു